Քրիստոսից առաջ մոտ 600 թվականին Թալես Միլետացին լայնորեն ճանաչվել էր առաջին հույն փիլիսոփա։ Նա առաջինն էր, ով տվեց ամբողջովին բնական բացատրություն իր դիտած երևույթին։ Նրա կատարած դիտումների համաձայն որոշ քարեր ինչպիսին սատն է, բրդի հետ շփելուց հետո ցուցաբերում են տարօրինակ հատկություն։ Սատը կարծես արցակում էր անտասանելի ուր, որը ձգում էր փոքր թելերը։ Եվ նա ենթադրեց, որ սա օրտեց սատը մագնիսականությամբ, մեկ այլ ուժով, որը նա դիտել էր մագնետիտով խաղալիս, բնության մեջ հանդիպող մագնիսներով, նրանից հետո շատերը նկարագրեցին, որ բրդի հետպումը կամ շոփումը կարծես ստեղծում է որոշակի դիսպալանս, անհավասրակ շիր վիճակ, ինչ որ բան պոգվում էր բրդից և փոխանցվում այլ առարկաների։ Սրահարցունքը լինում էր ոչ միայն ցուկողական կամ վանողական փոքր ուժը, այլև էլեկտրական պարպումների առաջացման հավանականությունը։ լիցքատապմանը զուգահեր ուժն անհետանում էր։ Ուստի էլեկտրական պարպումը լիցքատապման � որ սա աստվածային ուժ է, անհասանելի մարդկանց ձերքերին և այդպիսով ստեղցված աստվածների համար։ Ընդոպ մինչև 17 հերոր դարը դրա նկարագրությունները տատանվել են անտեսանելի, ոչ նյութական, անգնահատելի կայցակի և շպման հետևանքով առաջացած այն աննշան էլեկտրական պարպումների միջև։ Իր որդու հետ միասին կատարած հայտնի վտանգավոր փորձում նա բաս թողեց ոտապարուկը ամպրոպի ժամանակ և ստորին հատվածում, որ տեղթե� Սահիար կեցույց տվեց, որ կայցակը և կենցաղային այն էլեկտրական հարվազները պարզապես նույն երևույթն են, տարբերվելով միայն չապերով։ Հենց այս ժամանակվանից մարդիկ սկսեցին բաժանել նյութերի երկու տե� որինակ ոսկին կամ պղինձը, որոնց մենք կոչում ենք էլեկտրական հաղորդիշներ։ Հետաքրքիր է, որ այս նյութերը որպես կանոն նաև լավ են հաղորդում ջերմությունը։ Եկրորդ խմբում էին այս պարպումը չնդունո� կտտկենուց պատրաստված գնդիկ կախելն է։ Ինչից հետո շպում ենք մեկուսիչը բրդին և մոտեսնելով այն գնդիկին, կտեսնենք թե ինչպես է գնդիկը ձգվում և շեղվում սկզմնական դիրքից։ Մեծասնելով առա Մենք նկատեցինք պոպոխություններ նաև մեկուսիշների տարբեր ձևերի դեպքում։ Մեծ բարակ մեկուսիշների ծուցաբերած ուժը բավականին մեծ էր։ Սարմանալի օրեն հայտնաբերվեց, որ այնպիսի հաղորդիշները, ինչ� Երբ առարկան մոտեցվում էր լարին, անմիջապես ծգում էր գնդիկը լարի միջոցով և շեղում այն սկզմնական դիրքից։ Հետագայում մատով դիպչելով լարին, իսկ հթապում ենք այն, ծգողությունը վերանում է և գնդիկը
Նա ուղարկեց հաղորդագրություններ 26 լարերից պախկացած համակարգով։ Որտեղ յուրականչուր լար ներկայացնում էր այբուբենի մի տար։ Մի ծայրում իրականացվող պարպումը առաջացնում էր գնդիկի տեղաշարժ մյուս ծայրի մոտ։ Այս հերագրի թերություն ընդամեն նրա տան երկու սենյակների միջև տարածվածություններ։ Շեղման ուժը փոքր էր եւ դժվար էր աշխատել դրանով։ Սակայն այդ ժամանակ մարտիկ փնտրում էին նոր եղանակներ առաջացնելու լիցքի ավելի մեծ տարբերություն, որպեսզի ուսումնասիրվող ուժը աճի։ Մի տարի անց Ալեսանդրո Վոլտան հանրայնացրեց մի բարեկարգում, որը պարպումների ըստ անհրաժեշտության առաջացման հեշտ եղանակ է։ Այն հիմնված էր մի գաղափարի վրա, համաձայն որի լիցքավորված մեկուսիչը կարող է առաջացնել լիցք կամ փոխանցել այն մոտ տեղակայված հաղորդի թիթեղի վրա։ Ընդամենը անհրաժեշտ է մտեսնել մետաղյաթի թեղը մեկուսին, որը կփոխանցի լիցքը մետաղյաթի թեղին, առաջացնելով դրանում դիսբալանս կամ էլեկտրական լարում։ Այնուհետև հնարավոր է մտեսնել մատը թիթեղին եւ ստանալ պարպում։ Աչորտիվ թիթեղը հերացվում է մեկուսից, պատրաստված բռնակի օկնությամբ եւ հավելորդային լիցքը կմնա թիթեղի մեջ թակարդված։ Հետագայում թիթեղը կարող է լիցք հատավել ըստ ցանկության, պարզապես հպվելով այն հաղորդչին, օրինակ մատին, եւ այս գործընթացը զարմանալիորեն հնարավոր է բազմիցս կրկնել, առանց վերա լիցքավորելու մեկուսչի թիթեղը։ Մենք կարող ենք ըստ ցանկության առաջացնել բազմաթիվ փոքր պարպումներ։ Այս ընթացքում Բենջամին Ֆրանկլինը կենտրոնացած էր այս պարպումները թակարդելու կամ պահպանելու եղանակ գտնելու վրա։ Նա շարունակում էր ենթադրել, որ էլեկտրականությունը որևէ անտեսանելի հեղուկ է, քանի որ գիտեր, որ այն փոխանցվում է ջրով։ Այդ պատճառով ենթադրեց, որ մեկուրջի ներսում ջուրը կարող է պահպանել էլեկտրականությունը։ Ներկայումս հայտնի լեյդենյան անոթը այն ժամանակ ապակի անոթ էր, լծված ջրով եւ փակված մետաղական կափարիչով։ Ֆրանկլինը նաեւ այդ դրսից պատատեց հաղորդչի մետաղով։ Նա մտեցնում էր լիցքավորված հաղորդիչը մետաղե կափարիչին, առաջանում էր պարպում, որը թակարդվում էր անոթի մեջ։ Առավել կարևոր է այն, որ անոթը կարող է լիցքավորվել բազմաթիվ անգամ։ Յուրաքանչյուր կայծը մեծացնում է լիցքերի տարբերությունը կամ էլեկտրական լարում անոթի ներսում։ Նմանապես հնարավոր է պատկերացնել անոթը որպես փուչիկ եւ յուրաքանչյուր պարպումը որպես ջրի կարճ շիտ։ Հարյուրավոր կրկնություններից հետո լարվածությունը ահռելի կդառնա։ լիցքը ազատելու համար նա պարզապես դիպա վարտակին հաղորդով կափարիչին։ առաջացավ մեծ պարպում Ֆրանկլինը ժամանակի ընթացքում բարելավ այդ անոթի կառուցվածքը ի վերջո հասկանալով որ լիցքը կուտակվում էր ոչ թե ջրի այլ ապակու մեջ ջուրը ընդամենը հաղորդում էր լիցքը կապարչից ապակուն ներկայումս լեյդենյան անոթը մենք անվանում ենք կոնդենսատոր կամ լիցքի կուտակման սարք բազմաթիվ անոթներ մի միանց կապելով նա կարողացավ էլ ավելի մեծացնել տարողանակությունը եւ արձակել էլեկտրականության մահացու պարպում Տարիների ընթացքում մարտիկ փորձեցին ստեղծել լիցքի ստացման ավելի արդյունավետ եղանակներ, օկտագորցելով շփման մեքենաներ, որը այնուհետև պահվում էր կոնդենսատորներում եւ արձակվում տպավորիչ մարտակերտ կայծակների տեսքով։ Հաջորդ 50 տարվա ընթացքում մարտիկ փորձեցին նախագծել համակարգեր կայծերը մեծ տարածություններով ուղարկելու համար ավելի երկար լարերի եւ ավելի հզոր պարբումների օգնությամբ։ Այնուամենայնիվ որպես հաղորդակցության մեթոդ էլեկտրական պարբումներ ուղարկելը ամփույթ էր հնացած եւ ճունեն առավելություն այն ժամանակ գույցուն ունեցող տեսողական հերագրերի նկատմամբ։ Դրանք լայնորեն անտեսվեցին կառավարության եւ արդյունաբերության կողմից։ Սակայն ալիքը դեռ նոր էր բարձրանում։ Էլեկտրական հեղափոխությունը արդեն սարերի հետևում չէր։ 